Comment tu t'es trouvé impliqué sur euh, Noé Donc, comment Comment je me suis retrouvé sur Noé euh, bah, C'est le... C'est l'agent de Darren Aronofsky qui est entré en relation avec moi. Et, et j'avais été recommandé par euh, mon, an, mon ancien collègue de Pride of Baghdad, euh, Brian Kevon, qui, euh, qui connaissait aussi Darren Aronofsky. Et puis, euh, il, il savait que Darren cherchait un dessinateur pour, euh, pour, pour faire un projet. Et euh, il m'a recommandé. Donc, euh, agent, l'agent de Aronofsky est venu vers moi pour... Euh, voir si ça m'intéressait, puis euh, ça m'intéressait, donc voilà, euh, j'ai fait quelques essais, et puis on a vu, euh, j'ai, j'ai lu le scénario, ça m'a plu, et puis voilà, c'est, 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 tout s'est déroulé comme ça. Oui. D'entrée de jeu, ça t'a plu, le, le côté de revisiter un récit biblique ou... Ah euh, non, pas d'entrée de jeu en fait, d'entrée de jeu, non, euh, en fait, euh, non, d'entrée de jeu, j'étais presque repoussé, parce que j'avais pas tellement envie de raconter... Euh, c'est-à-dire que moi, quand j'ai reçu le script, j'ai pas, on n'avait pas parlé avant, donc j'avais aucune idée de la façon dont ça allait se faire. Et puis j'avais pas lu toujours le script, je, je n'avais que le titre. Donc c'est vrai qu'à priori, je, je me demandais si ça allait m'intéresser après tout. J'avais des doutes, mais, en lisant, mais c'est en lisant le scénario que là, mmh. ça, ça m'intéressait parce que c'est, c'est vraiment quelque chose de décalé et puis de complètement, euh, euh, comment dire, imprévu et, et euh, surprenant. C'est ça qui, qui est bien aussi, c'est ça qu'on aime dans les, dans les films d'Aronofsky, dans ceux qu'il a écrits et même dans ceux qu'il n'a pas écrits. C'est qu'il y a toujours cet aspect surprenant, imprévu et, 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 voilà, et audacieux. C'est ça qui... Et je retrouverai un peu le même ton dans le projet de Noé sur lequel je travaille. 